Então, dando continuidade ao vlog dos preparativos da festinha da Sofia, hoje eu vou mostrar pra vocês é, os doces que eu vou fazer pra festinha dela. É, vou explicar pra vocês, é, mostrar o que eu vou estar tá usando. Quero ver se eu gravo alguma receitinha pra vocês também, tá? Então, todos os doces que eu vou fazer pra festinha dela, eu vou mostrar pra vocês. Espero muito que vocês gostem e acompanhem esse vídeo. Então, meninas, é, agora eu vou fazer o pirulito de chocolate, tá? Muitas meninas me perguntam qual é o chocolate que eu uso. E eu gosto bastante e uso sempre esse da Bel, esse cobertop. É, dos fracionados, ele é o mais em conta e eu gosto bastante dele. Então, pra usar o pirulito, a gente vai precisar do chocolate. O doce de leite, pra tá recheando, eu comprei esse aqui pronto mesmo. A bolacha Maria, eu gosto dessa daqui de chocolate, tá? Os canudinhos, mas se você não tiver, pode usar palito de churrasco, é, palito de picolé, mas eu vou estar tá usando esses canudinhos dourados, tá? E a gente vai precisar também do saquinho, esse que eu tô usando, a medida dele é 10 por 14, e o fecho, tá? E pra tá decorando os pirulitos, eu encomendei esses apliques de pasta americana, olha que coisa mais linda, meninas. Olha os detalhes, eles têm brilho, todos eles têm brilho no cabelinho, nossa, coisa mais linda. Eu comprei da mesma moça que eu sempre compro, é, da Juliana, se alguém quiser, tiver interesse, eu deixo o contato dela pra vocês, tá? Ó, então eu comprei, comprei só 12 apliques, que são 12 pirulitos que eu vou fazer só pra tá decorando a mesa mesmo, tá? Então pra tá fazendo o pirulito de chocolate, é isso aqui que a gente vai precisar, e agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Gente, terminei de fazer os pirulitos, tá? Ó, já rechei todos, passei no doce de leite. Ó, sobrou isso aqui ainda de doce de leite, ainda daria pra fazer bastante pirulito. Bolacha também sobrou bastante, só que eu só vou fazer 12 unidades, tá bom? Agora eu vou derreter o chocolate pra tá banhando o nosso pirulito. Ó, meninas, terminei então de banhar os pirulitos no chocolate. Agora eu vou levar na geladeira, esperar o chocolate endurecer, pra depois colocar o aplique da pasta americana, tá bom? Eu fiz a pipoca gourmet, então tá super simples, mostrei pra vocês, né? Então a pipoca tá aqui, só tô esperando o chocolate é, endurecer pra eu colocar nos potinhos. E agora eu vou montar o bolo, tá? 
como eu falei pra vocês, eu vou fazer ele de brigadeiro de leitinho e brigadeiro. E eu vou colocar morango também, então agora minha mãe vai cortar os morangos pra mim. E só tô esperando a, a massa do bolo, né, a placa chegar pra eu montar pra vocês. Agora eu vou fazer o recheio e a cobertura do bolo, tá bom? Eu resolvi que o bolo eu vou fazer de leitinho, um brigadeiro de leitinho com brigadeiro normal e morango, tá? É, o brigadeiro de leitinho eu uso pro recheio e o brigadeiro normal eu vou usar pra cobertura, tá? Então agora eu vou fazer... terminei então, ó, aqui tá os dois recheios já prontos, tá? Os bolos estão aqui, que eu já cortei, os morangos também, já piquei todos, e eu fiz essa caldinha aqui de leite com açúcar, deixei bem fraquinha pra tá molhando o bolo, agora eu vou montar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, oh, menina, já terminei todos os bolos no pote, agora tá tudo na geladeira, tá bom? Ó, oh, eu fiz 50 desses daqui e fiz 20 desse, desse outro potinho aqui, então eu fiz no, no total 70 potinhos, tá? Mas acabei então de bater o chantilly Eu tingi ele com esse corante aqui, ó Turquesa, tá bom? Ó, eu envolvi o bolo no papel filme Agora eu vou estar tá decorando ele, ó O chantilly tá aqui É o bico pitanga que eu vou usar, tá? E eu vou fazer uma decoração bem simples, ó 